。小陈最近确实生活和精神的压力很大，很不适合出来工作。你去好好劝劝他，等孩子上了幼儿园再说嘛。可他这个时候，我们更应该支持他。坐。好。孩子多大了？两个月。两个月，那还在哺乳期啊！你现在复职，谁照顾孩子？李总放心，都已经安顿好了。是吗？是。你先生曾经到公司来找过你。家里的事儿，我会处理好的，李总放心。小陈，你的私事我不方便说什么，但是你目前的状况，孩子还这么小，你一个人带，我建议你再过一段时间，等孩子再大一些，上了幼儿园，甚至上了小学，你再复职都不晚。公司给你留着职位呢。李总，您的好意我领情，我向你向公司保证，绝不会因为私事影响工作。小陈，我需要工作。好吧，你应该知道公司去年做了调整，你们两个团队进行了合并，现在都由肖经理负责。我知道。锦静，李总，哎，回来了，状态恢复不错啊。小燕，小陈今天复职了，他的工作你安排一下。这给你。哎，你们聊，我还有个会。现在的工作都是一个萝卜一个坑的，每个项目都有专人负责。要不，你跟丽丽和小西熟悉一下近期业务，有什么需要他们会跟你说的。我那边有会，我先忙去了。梅姐，你好，梅姐，嗯，梅姐，你回来啦。你身材一点都没变，嗯，哪儿啊？我胖了好多吧？没有，蕊姐，我们不知道你回来，疼的那个地儿离洗手间有点近，要不等空出别的地儿了，过两天咱们再换。没关系，在哪儿？要不然跟李总反映一下，您之前那间办公室装修完，您就搬回去。那办公室不都说了留给新来的副总经理吗？没关系，挺好的，比刚进公司那会儿条件好多了。你们忙去吧。嗯。这是你们团队刚交给我的文件，关键性的英语单词都拼错了，这么低级的错误，你相信是一个职场老人干的吗？陈教练离开职场也快一年了，多少有些生疏，再给他点时间适应。谁给公司时间啊？公司也不是不给产假，他干嘛着急回来？
，现阶段也用不上他呀。他提前回来，也是有作用的。一些老客户还是很信任他，对几个大项目的推进也是有帮助的。我不这么看。我建议他现阶段还是回去好好照顾孩子，这样对母亲对孩子都好。我太太从怀第一个孩子开始就已经在家了，她之前事业心也很强啊。你看她现在。很适应，很幸福。你要是已经决定了，那我也无话可说。你去通知陈娇蕊。我又不是老板，为什么让我去说？你是他的领导，当然你说。再说，你们女人之间也容易沟通嘛。陈娇蕊在闹离婚，你知道吗？听说了，小陈最近确实生活和精神的压力很大，很不适合出来工作。你去好好劝劝他，等孩子上了幼儿园再说嘛。可他这个时候，我们更应该支持他，至少给他一个月时间嘛。进来。可能参加不了了。下午这会很重要，这个会是要决定我们接下来项目走向的。我知道，因为孩子的事。是，我能理解你，但是毕竟你刚刚回到公司。我认为你还是非常有必要参加下午的会，看看能不能想个办法协调一下。那这样吧，下午的会我让丽丽全程录音，到时候你有什么不懂的，可以私下问我。三个半小时的会，一半都是没用的废话。你们两个把项目重点罗列一下，越精简越好。嗯，做个 PDF 发给陈娇蕊。好。他刚回来，很多事情还不适应，就靠你们了。蕊姐成这样还不是因为他，你别老这么说。萧燕姐已经做得够好了，你看她知道蕊姐自尊心强、要面子，已经给她安排够省心的工作了。倒是蕊姐也不知道她最近怎么了，感觉跟变了个人一样。你看这安排的工作已经够简单了，她还是一直做不好。哎，也不知道她在想什么，感觉老是心神不宁的。还能想什么？小孩子呗。以前瑞姐多骄傲多霸气啊！我本来还想着她能回来带咱们反杀呢，真让人失望。